அனைவருக்கும் வணக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்கவளை சோதனை சாவடியில் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வில்சன் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் தமிழகம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தீவிர தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் அப்துல் சமீம் தௌபிக் ஆகியோர் கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் எங்களது அமைப்பை தொடர்ந்து சோதனை விசாரணை கைது என்று துன்புறுத்தி வந்ததால் போலீசாருக்கு எங்களின் எதிர்ப்பை காட்ட எஸ் ஐ வில்சரை சுட்டு கொன்றோம் என்று இரண்டு தீவிரவாதிகளும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர் மேலும் இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்களில் மூன்று பேர் மனித வெடிகுண்டாக மாற பயிற்சியும் பெற்றோம் என்று கூறி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் எஸ் ஐ வில்சன் மட்டுமல்லாது இருபது போலீசாரை கொல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்களாம் அவர்கள் அதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்திருக்கிறது அமைதி பூங்கா என்று பெயரெடுத்த தமிழகத்தில் சமீப காலமாக பயங்கரவாதிகள் விஷம பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு இளைஞர்களை நாட்டுக்கு எதிராக பேச வைத்து தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட செய்வது அதிகரித்துள்ளது இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா எஸ் ஐ வில்சன் படுகொலை செய்யப்பட்ட உடனேயே கருத்து தெரிவித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கொலையாளிகள் மணல் கொள்ளையர்கள் என குறிப்பிட்டார் இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவனோ சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ள சிலரின் நடமாட்டங்களை மட்டுமே வைத்து ஒரு முடிவுக்கு வருவதும் புலனாய்வுக்கும் முன்னரே ஊடகங்கள் குற்றவாளிகள் இன்னார்கள் என்று தீர்மானிப்பதும் குற்ற புலனாய்வு விசாரணைக்கு எதிராக அமைந்துவிடும் என்று தெரிவித்துள்ளார் என்ன அக்கிரமம் பாருங்கள் தேச விரோத சக்திகளுக்கு எப்படியெல்லாம் வக்கலாத்து வாங்குகிறார்கள் இந்த அரசியல் வியாதிகள் நாட்டுக்கு எதிரான பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்குவதற்கு முன்பாகவே இது போன்ற அரசியல் வியாதிகளை மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் சேர்ந்து ஒடுக்கினால் மட்டுமே தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக திகழும் செய்வார்களா நன்றி